హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు యుఎస్ నుంచి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని మన కంట్రీకి ఎలా తెప్పించుకోవచ్చో చెప్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు చాలా సైట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమెజాన్ డాట్ కామ్ అని వాల్మార్ట్ అని ఈబే అని ఇలా చూసుకున్నట్టయితే యుఎస్కి సంబంధించిన చాలా సైట్స్ ఉంటాయి అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఇండియాది కదా యుఎస్ఏ దాన్ని ఎందుకు అంటున్నారు అని అనుకోకండి చూడండి అమెజాన్ డాట్ ఇన్ ఉంటుంది అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఉంటుంది ఓకే సో డాట్ ఇన్ అనేది ఇండియా కోసం డాట్ కామ్ అనేది మీరు యుఎస్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ డాట్ కామ్లో ఉండేదంతా మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మీకు అక్కడ రేట్స్ అన్ని డాలర్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మనం వీటిని పర్చేస్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఇవి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎయిటీ నైన్ డాలర్స్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక క్యామ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఎంత ప్రైస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు డాలర్స్లో కనిపిస్తున్నాయి రూపీస్లో కనిపించట్లేదు ఓకే సో మరి దీన్ని మీరు ఆర్డర్ చేయాలి అనుకోండి అటువంటప్పుడు ఎలా అన్నట్టు చూడండి మనకు ఇది ఇండియాకి ఆర్డర్ రాదు అన్నట్టు ఏది మనకి ఇది ఉంది అమెజాన్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇండియాకి ఆర్డర్ రాదు మరి ఇండియాకి ఆర్డర్ రావాలి అంటే ఎలా అంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి మీకు అర్థమైపోద్ది ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఈ ఇండియాకనే కాదు మీరు ఏ కంట్రీలో ఉన్నా కూడా సరే మీరు ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి షిప్మెంట్ పొందవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో దానికోసం చూడండి నేను ఒక ఒక మంచి సైట్ గురించి చెప్తాను ఆ సైట్ పేరు ఏంటంటే యుఎస్ గోబై ఓకే సో యుఎస్ గోబై డాట్ కామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని అమెజాన్ డాట్ కామ్లో బుక్ చేశారనుకోండి ఈ ప్రోడక్ట్ని బుక్ చేశారు ఓకే సో ఇదే ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్ మీకు ఇండియాకి తెప్పించుకోవాలంటే తెప్పించుకోవచ్చు కాకపోతే ఏమవుద్ది అంటే చూడండి ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఎంతైతే ఉందో దానికి డబుల్ ఆ ట్రిపుల్ అవుద్ది ఎందుకు అంటే చూడండి మీకు దీనికోసం కస్టమ్ డ్యూటీస్ పడుతుంది సేల్స్ ట్యాక్స్ పడుద్ది తర్వాత వచ్చేసి షిప్మెంట్ ఛార్జెస్ పడుతాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎయిటీ నైన్ డాలర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దాదాపుగా టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అవుద్ది ఓకే సో అందుకోసం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి తెప్పించుకోరు సో వేరే కంట్రీస్ నుంచి తెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఏంటి అని అంటే చూడండి చాలా వస్తువులు మనకు ఇండియాలో దొరకవు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీకు యుఎస్ డాట్ కామ్ అంటే ఈ అమెజాన్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఏదైనా ఒక వస్తువు చూసారనుకోండి అంటే ఇవి ఇదే సైట్ మీరు డాట్ ఇన్లో చూడండి డాట్ కామ్లో చూడండి చాలా ప్రోడక్ట్స్ మనకు దొరకవు ఓన్లీ యుఎస్ కోసం మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటాయి ఓకే సో అటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని మనం ఇండియాకి తెప్పించుకోవాలి అంటే మనకు అటువంటిప్పుడు చాలా బాగా పనిచేస్తా అన్నట్టు ఓకే సో ఈ యుఎస్ బే యుఎస్ గో బై డాట్ కామ్ నుంచి మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ని కొనడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అంటే మీకు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఛార్జెస్ తగ్గిపోతాయి అన్నట్టు ఏంటి ఈ కస్టమ్ డ్యూటీస్ కానివ్వండి లేకపోతే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంతకుముందు అని చెప్పినట్టు ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ చూసుకుంటే మీరు డైరెక్ట్ కొనేదానికంటే ఈ యుఎస్ గో బై యుఎస్ గో బై డాట్ కామ్ యూజ్ చేసి కొంటే మీకు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఛార్జెస్ తగ్గిపోతాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుద్దంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఇప్పుడు ఈ యుఎస్ గో బై సైట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మనకు ఒక టెంపరీ అడ్రస్ ఇస్తారన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి సంబంధించిన అడ్రస్ ఇస్తారు చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళకు ఒక గోదాం ఉంది చూసారా అంటే వీళ్ళకు ఒక సరే ఈ గోదాం అడ్రస్ మనకు ఇచ్చేస్తారన్నట్టు ఓకే సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇస్తారు సో మనం ఈ సైట్లో నుంచి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని కొంటాం కదా ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యాడ్ టు కార్ట్ అంటాం దీనిలో ఒక ఐడి ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేసుకొని దీనిలో రిజిస్టర్ అయిపోతాను రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక యాడ్ టు కార్ట్ అంటే కార్ట్ అయిన తర్వాత మనం చెక్ ఏంటి చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మనం ఒక అడ్రస్ అడుగుద్ది ఓకే సో అంటే మనం ఇండియా అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు ఇండియా అడ్రస్ ఇస్తే నేను చెప్పినట్టు ఏమవుద్ది అంటే ఈ ప్రైస్ అనేది మీకు వాళ్ళు ఏంటి షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ వేసేసి మనకు ట్రిపుల్ చేసేస్తారు అంటే ట్రిపుల్ చేయడం కాదు వాళ్ళు చేయడం కాదు అది అవుద్ది ఓకే సో అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ యుఎస్ గో బై అనే సైట్ వాళ్ళు మనకు అడ్రస్ ఇస్తారు ఓకే సో ఆ అడ్రస్ని మనం మెన్షన్ చేస్తామన్నట్టు అక్కడ ఆ అడ్రస్ని అక్కడ మెన్షన్ చేసినప్పుడు అక్కడ టైప్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే మీరు ఏడైతే కొన్నారో ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ ఈ యుఎస్ గో బై అనే సైట్ వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఈ సైట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది ఓకే సో వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మన షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అక్కడ పే చేసేసి అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది అంటే మీ వెయిట్ని బట్టి దాని సైజ్ని
చాలా కష్టంగా అనిపించవచ్చు కాకపోతే ఒక రెండు సార్లు చేసేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది ఓకే ఎందుకంటే నేను చెప్పేది చాలా ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఇండియాలో దొరకవు కొన్ని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే వేరే కంట్రీస్లో చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి ఓకే సో అటువంటిప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ డ్రైవ్ కొనాలనుకోండి పెన్ డ్రైవ్ అనేది మనం యూఎస్ఏలోనే అంటే యూఎస్ నుంచే తెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ మన పక్క షాప్లో కూడా దొరుకుతుంది ఐదు వందలు పెడితే ఓకే సో ఆ పెన్ డ్రైవ్తో పాటు ఆ పెన్ డ్రైవ్కి ఇంకేమైనా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి అది పెట్టిన వెంటనే అది ఒక యాంటీవైరస్ లాగా పంచడం ఏదో ఒకటి ఓకే సో దానికి కొంచెం స్పెషాలిటీ ఉన్నప్పుడు అటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మనం యూఎస్లో నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు అన్నట్టు అది మీకు సంబంధించి ఏదైనా కానివ్వండి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా కానివ్వండి ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు ఇది సైట్కి సంబంధించి లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ని మీరు క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే దీనిలో రిజిస్టర్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఓకే సో రిజిస్టర్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇటువంటి స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కంట్రీ ఈ క్యాప్చా ఇచ్చేసి రిజిస్టర్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఇండియా వాళ్ళే కాకపోతే చైనాలో జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏంటంటే ఎక్కడో జర్మనీలోనో ఫ్రాన్స్లోనో ఇలా జాబ్ చేస్తుంటారు సార్ వాళ్ళకు కూడా పనిచేస్తారు అంటే మీరు యుఎస్లో ఉన్న వస్తువులు మీ మీరు ఉండే ప్లేస్కి అంటే చైనాకో జర్మనీకో తెప్పించుకోవాలంటే అట్లా కూడా తెప్పించుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో తర్వాత చూడండి ఇదంతా ఫిల్అప్ చేసేయండి ఫిల్అప్ చేసేసుకున్న తర్వాత రిజిస్టర్ ఫ్రీ అని చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేసేయండి దీన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుద్ది అంటే వీళ్ళు ఒక అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ యూఆర్ రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చేసింది వచ్చిందా వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ యువర్ యుఎస్ మెయిల్ అడ్రస్ అని వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ ఇచ్చేసారు తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్ మీకు ఈ సైట్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోద్ది ఓకే సో రీడైరెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు కొంచెం దీన్ని జరుపుకున్నారనుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ వీళ్ళు మీకు ఒక అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేశారు చూసారా ఇది మీ అడ్రస్ అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఏదైనా ఒక వస్తువును కొనేటప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ అడ్రస్ ఇవ్వాలన్నట్టు ఓకే తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏ ఏ సర్వీసెస్ వస్తాయి అంటే మనకు ఏ సర్వీసెస్ కొరియర్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు చూడండి మనకి ఇక్కడ డిహెచ్ఎల్ ఉంది ఫెడెక్స్ ఉంది తర్వాత యూఎస్పిఎస్ అని ఉంది ఓకే సో ఈ సర్వీసెస్ నుంచి మనం మన సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ని మన ఇంటి వరకు పొందవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ అమెజాన్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళాను నేను ఓకే సో ఈ అమెజాన్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇట్లా చూజ్ చేసుకుంటారు చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ టు కార్ట్ అంటారు అయితే చూడండి దీనిలో రెండు రకాలుగా కొనవచ్చు ఫస్ట్ నేను చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది రెండు ఒకటి రెండో రకం ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ రకం ఇది దీనిలో యాడ్ కార్ట్ అని బటన్ ప్రెస్ చేసాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ అని ఉందా యాడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసేస్తాం ఓకే సో ఇరవై మూడు డాలర్లు ఉంది ఇది ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనం ప్రొసీడ్ చెక్అవుట్ అని ఉంది దీన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత వచ్చేసి మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చేసి లాగిన్ అవ్వమని ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు అవన్నీ ఉంటే అవన్నీ ఇచ్చేసి లాగిన్ అవ్వండి సో మన అమెజాన్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా చాలా మందికి అమెజాన్ అకౌంట్ ఉంటుంది అది ఇచ్చేసి లాగిన్ అయిపోయాను లాగిన్ అయిన తర్వాత చూడండి మీకు ఇక్కడ ఎంటర్ న్యూ షిప్పింగ్ అడ్రస్ అడుగుతుంది యాక్చువల్ నా పాత షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఉంటే నేను దాన్ని డిలీట్ చేశాను ఇక్కడ మీకు ఏమి అడుగుతుంది అంటే ఫుల్ నేమ్ అని అడుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి అడ్రస్ అడ్రస్ టు సిటీ తర్వాత వచ్చేసి స్టేట్ జిప్ కోడ్ తర్వాత వచ్చేసి కంట్రీ ఫోన్ నెంబర్ ఓకే సో చూడండి ఈ సైట్కి ఉన్న చాలా సైట్స్కి తేడా ఏంటి అంటే వీళ్ళు మీకు ఫోన్ నెంబర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నట్టు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళది ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మనం దీనిలోకి ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మరి మీకు ఏ పేరుతోటి కావాలి ఏ అడ్రస్ తోటి కావాలి అని అంటే చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ దీన్ని ఇచ్చేస్తాం ఓకే యుఎస్ పేరు దగ్గరనేమో అది ఇచ్చేస్తాం ఏంటి యుఎస్ గో బై అని ఇచ్చేస్తాం ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మిగతా చోట అంతా నింపే నింపేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ నేను యుఎస్ గో బై అని ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి కిందికి వచ్చేసి అడ్రస్ దగ్గర ఈ అడ్రస్ని పేస్ట్ చేసేయండి తర్వాత వచ్చేసి అడ్రస్ టూ అని ఉంది ఓకే సో అక్కడ మీకు ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ మీరు పేస్ట్ చేసేసుకుంటూ వేయండి చూడండి ఇక్కడ అడ్రస్ టూ అని ఉందా సో దీన్ని కాపీ చేసేసుకుందాం కాపీ చేసుకొని సెకండ్ లైన్ని ఓకే సో దీనిలోకి వచ్చేసి మనం దీన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే
ఇదే ప్రోడక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ మనం ఇండియాకి తెప్పించుకుంటే ఇప్పుడు చాలా మనీ అయ్యేది అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి వాళ్ళ కంట్రీకే కాబట్టి తక్కువ పడుద్ది అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ మనం కంటిన్యూ బటన్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నన్ను అడుగుతుంది మీరు ఎట్లా పేమెంట్ చేస్తారు అని ఓకే సో మీకు ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ యాడ్ చేసి మనం ఇక్కడ నుంచి పేమెంట్ చేసేస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏమవుద్ది అంటే వాళ్ళ దానికి వెళ్ళిపోద్ది అన్నట్టు సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అక్కడ మన అడ్రస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అదొక పద్ధతి ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే వీళ్ళనే మనని కొనమని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు దానికోసం చూడండి ఇక్కడ బై ఫర్ మీ అని చూసారా బై ఫర్ మీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ న్యూ ఐటమ్స్ అని చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే సో దీన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకు ఇంకొక స్క్రీన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది అయిన తర్వాత మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ని అయితే చూస్ చేసుకుంటున్నారో ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ అంటే ఇక్కడ ఐటమ్ యూఆర్ఎల్ అని చూసారా దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేయండి ఓకే సో మనం మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్దాం చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ అమెజాన్ సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఇంతకుముందు నేను ఏ ప్రోడక్ట్ అనుకున్నానో ఆ ప్రోడక్ట్ని నేను తీసేసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి ఓకే లేదా ఏదైనా ఒక పెన్ డ్రైవ్ అనుకుందాం ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ శానిటైజ్ కలర్ట్రాక్ సంబంధించి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ ఉంది కదా దీన్ని నేను ఇది నాకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను ఈ లింక్ని కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సైట్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఐటమ్ యూఆర్ఎల్ అని చూసారా ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఐటమ్ నేమ్ అని చూసారా మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఐటమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి తర్వాత వచ్చి చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్ పిక్చర్ అని ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఈజీగా గుర్తుపెట్టడానికి పిక్చర్ అడుగుతుంది సో మీరు ఈ పిక్చర్ని యూజ్ చేయాలి అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి ఈ పిక్చర్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసేసి డెస్క్టాప్ పైన పెట్టేసుకుంటాను అంటే సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో సేవ్ చేసుకోవడానికి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ సేవ్ ఇమేజ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన ఇచ్చేసి సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత అది సేవ్ అయిపోయిద్దా సేవ్ అయిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకు బ్రౌజ్ చూస్ చూస్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మనం ఏది మనకు కావాల్సింది ఈ పెన్ డ్రైవ్ కదా ఈ పెన్ డ్రైవ్ని చూస్ చేసుకొని ఓపెన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది దీనిలోకి అప్లోడ్ అయిపోద్ది అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మన సైజు మోడల్ కలర్ అవన్నీ అడుగుతుంది సో ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ కావాలి అంటే అది యూనిట్ ప్రైజ్ ఎంత అని అడుగుతుంది ఓకే సో దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి అక్కడ స్టార్ ఉన్నాయి నింపుంటే అయిపోద్ది దీని ప్రైస్ చూడండి ఇన్ని డాలర్స్ ఉంది ఓకే సో ఇది మనం అక్కడ కాపీ చేసేసుకొని అక్కడ పేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఎన్ని క్వా ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి ఒకటి కావాలి అని ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బైనా అని చూసారా ఈ బైనా అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తాం బైనా అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇది నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి తీసుకెళ్తుంది ఇలా ఓకే తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి స్పెషల్ ఆర్డరింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అని చూసారా స్పెషల్ ఆర్డర్ హ్యాండ్లింగ్ అని ఇదేంటంటే ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ మోర్ ఐటమ్స్ ఇన్ యువర్ ఆర్డర్ బికమ్ అన్ అవైలబుల్ అంటే మనం కొన్న తర్వాత చూడండి అక్కడ ఒక ఆర్డర్ లేదనుకోండి అంటే ఒక మనం నాలుగైదు ఐటమ్స్ కొన్నాం నాలుగైదు ఐటమ్స్ కొన్న తర్వాత దానిలో ఒకటి ఒకటి లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే చూడండి క్యాన్సల్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఫర్ దిస్ సైడ్ అంటే అన్ని క్యాన్సల్ చేసేయాలా లేకపోతే ఆ ఒక్క ఐటమ్ క్యాన్సల్ చేసేసి మిగతా అన్ని కొనుక్కోవాలా అని అడుగుతుంది ఓకే తర్వాత వచ్చి మనం కొన్న తర్వాత ప్రైస్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి అటువంటిప్పుడు చూడండి కంటిన్యూ షాపింగ్ కావాలా లేకపోతే ఆ ప్రైస్ క్యాన్సల్ కావాలా అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే తర్వాత వచ్చి చూడండి ఇక్కడ మనకు డొమెస్టిక్ షిప్పింగ్ ఫీ అని ఉంది ఓకే ఫ్రీ ఆర్ లో కాస్ట్ డెలివరీ అని ఉంది ఫాస్ట్ డెలివరీ అవైలబుల్ అని ఉంది ఓకే సో మీకు ఎలా కావాలి ఫాస్ట్ కావాలంటే ఎక్కువ కొంచెం పైసలు ఎక్కువ అవుతాయి ఫ్రీ అంటే ఫ్రీగా వస్తుంది కాకపోతే ఇది లేట్గా వస్తుంది అన్నట్టు మనకు ఓకే సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు డబ్బులు అనేది ఎట్లా పే చేస్తారు మీరు అని ఇక్కడ అడుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు పేపాల్ నుంచి పే చేయొచ్చు వెబ్ నుంచి పే చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ యుఎస్ గోకి సంబంధించిన వ్యాలెట్ ఉంటుంది ఈ వ్యాలెట్లోకి మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో అది ఎక్కడ యాడ్ చేస్తారు అంటే చూడండి మనం ఈ సైట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒకటి యాడ్ మనీ అని చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేసేసుకొని మనం దీనిలోకి మనీని
సో చూడండి ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి ప్రొసీడ్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఏమవుద్ది అంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఆర్డర్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి మీకు ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చేసింది ఓకే సో వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా మీకు ఒక ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు మీ అకౌంట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు స్టాటస్ దగ్గర ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి ఓకే సో మన మనకు సంబంధించిన ఆర్డర్ నెంబర్ మనం ఏ టైంలో ఆర్డర్ చేసుకున్నాం దాన్ని దానికి ఎన్ని ఎంత అమౌంట్ అయింది అని చూసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు వ్యూ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఆ వ్యూ డీటెయిల్స్ని ప్రెస్ చేసేస్తే చూడండి దానికి సంబంధించి మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మన అమౌంట్ అనేది పేడ్ అయింది అని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నట్టు కనిపించిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకుంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే మై ఆర్డర్స్లో మై బై ఫర్ మీ ఆర్డర్స్ అని చూసారు అంటే మనం బై ఫర్ మీ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళింది ఓకే సో అక్కడ మనం దాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే మనకు సంబంధించిన ఆర్డర్స్ అనేవి ఇక్కడ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంటే దాన్ని ఈజీగా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో అంటే మీరు ఆ ఆర్డర్ని బై చేసిన తర్వాత ఆ ఆర్డర్ అనేది యుఎస్ గో ఈ సైట్ ఉంది చూసారా ఆ సైట్ వాళ్ళకి రావడానికి రెండు రోజులు టైం పట్టుద్ది యుఎస్లో నుంచి వాళ్ళ అడ్రస్కి రావడానికి రెండు రోజులు టైం పట్టుద్ది మనకి ఇండియాలో కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు అమెజాన్ నుంచి ఏదైనా ఆర్డర్ తెప్పిస్తే మీకు రెండు మూడు రోజులు పట్టుద్ది సరే ఓకే సో అలా మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిందా లేదా అనేది ఇలా ట్రాక్ చేస్తారంటే బై ఫర్ మీ ఆర్డర్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనకి ఇక్కడ పేడ్ అని కనిపించింది పేడ్ అని కనిపించిన తర్వాత ఒక రెండు రోజుల తర్వాత వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పర్చేసిడ్ అని వస్తుంది ఓకే సో పర్చేసిడ్ అని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ డే వచ్చి చూశారనుకోండి అంటే మనం ట్రాక్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు ఓకే సో ట్రాక్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీకు చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన ట్రాకింగ్ నెంబర్ వస్తుంది ఇక్కడ అరైవ్డ్ అని వచ్చింది అరైవ్డ్ అని వచ్చింది అంటే వీళ్ళ దగ్గరికి మనం ఆర్డర్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ అనేది వచ్చిందని అర్థం ఓకే సో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మన దగ్గర తెప్పించుకోవాలి ఓకే సో వాళ్ళకైతే వచ్చేసింది తర్వాత వచ్చేసి మన దగ్గర తెప్పించుకోవాలి మన దగ్గర తెప్పించుకోవాలి అంటే చూడండి దానికోసం మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అనంటే చూడండి ఇక్కడ మై ప్యాకేజెస్ అని చూసారా మై ప్యాకేజెస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూడండి రిక్వెస్ట్ ఫొటోస్ అని ఉంది ఓకే సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఫొటోస్ని ప్రెస్ చేసేస్తే వాళ్ళు దాన్ని అన్బాక్స్ చేసి దాన్ని విప్పి దానికి సంబంధించిన ఫొటోస్ మనకు పంపిస్తారన్నట్టు కాకపోతే కొంచెం టైం పట్టుద్ది దానికోసం దాని బదులు చూడండి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని టిక్ చేసేసి ఇక్కడ మనకు రెండు రకాల షిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి ఫాస్ట్ షిప్పింగ్ ఉంది ప్రీ ప్యాకేజింగ్ అని ఉంది ఓకే సో ఈ ఫాస్ట్ షిప్పింగ్ని నేను ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి ఓకే సో ఆ ఫాస్ట్ షిప్పింగ్ ప్రెస్ చేసేస్తే మీకు ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి చూడండి చెప్పాను కదా ఫాస్ట్ షిప్పింగ్ వచ్చేసి ఇంకొకటి ప్రీ ప్యాకేజింగ్ అని ఫాస్ట్ షిప్పింగ్లో ఏం జరుగుద్ది అంటే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని అంటే మనం దీన్ని ఫస్ట్ డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో అంటే అందాజా కొద్దీ అంటే దీనికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎటువంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకోరన్నట్టు అంటే మనం ఆర్డర్ చేసిన ప్యాకేజ్ ఎంత బరువు ఉంది ఎంత సైజు ఉంది వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా ఓకే సో దాని బదులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇస్తారు మనకు అంటే దానికి ఒక పద్దెనిమిది డాలర్లు అవుద్ది ఇరవై డాలర్లు అవుద్ది మన ఇండియాకి పంపించడానికి అని వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేస్తారు ఎస్టిమేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్యాకేజ్ అనేది మనకు పంపిస్తారు ఓకే సో మనం దానికి డబ్బులు ముందే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ డబ్బులు అనేవి ఎక్కువ కావచ్చు తక్కువ కావచ్చు ఎక్కువ అయ్యాయి అనుకోండి అంటే ఎక్కువ అయితే మనం కట్టాల్సి ఉంటుంది తక్కువ అయ్యాయి అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు దానికి పద్దెనిమిది డాలర్లు మనం ఇరవై డాలర్లు కట్టాం మిగతా రెండు డాలర్లు మిగిలాయి కదా ఆ మిగిలిన రెండు డాలర్లు మళ్ళీ మనకే ఇచ్చేస్తారన్నట్టు ఓకే సో ఇదేంటంటే ఫాస్ట్గా అవుద్ది అలా కాకుండా ప్రీ ప్యాకేజింగ్ అంటే ప్రీ ప్యాకేజింగ్కి లేట్ అవుద్ది వాళ్ళకు అది రావాలి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఐటెంని చూడాలి చూసిన తర్వాత దాన్ని వేట్ చూసిన తర్వాత దానికి సంబంధించి పేమెంట్ ఎంత కట్టాలో చెప్పమని చెప్తారో ఆ పేమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అంటే దానికి ప్రాసెస్ అవుద్ది అన్నట్టు ఇదంతా వాళ్ళ దగ్గర రావాలి వేట్ చూడాలి ఇదంతా వేయాలి ఇదేంటిదంటే స్టార్టింగ్ ఏంటిదంటే డైరెక్ట్ మనం ఫస్ట్ డబ్బులు కట్టేస్తాం కాబట్టి వచ్చిన దాన్ని మనకు పంపించేస్తారు వాళ్ళు ఓకే సో ఇదంతా ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు తర్వాత చూడండి వీళ్ళు మీకు ఇంకొకటి నైంటీ డేస్ వరకు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ షాప్లో అంటే వాళ్ళ గోదాంలో ఈ ఐటమ్స్ని పెట్టుకోవడానికి మీకు వీలు కల్పిస్తారన్నట్టు ఎందుకు వాళ్ళు నైంటీ డేస్
ओके सो सिक्सटीन डालर्स मैं कंटिव बटन प्रेस कंटिव बटन प्रेस तरह इक मैं अड्रस अड़कदन ओके सो इक मन नेम मन टेलीफोन नंबर मन कंट्री मन अड्रस अवीचे इक सेव अड्रस् प्रेस ओके सो सेव अड्रस् प्रेस वैंने मल्ल नैक्स्ट स्क्रीन वस्तु ओके सो आ प्रोडक्ट अने सर्वीस द्वारा कावाली अंत डीहेल यूसपीएस यूसपीएस नागर रका फिडेक्स इक पक्क रेट कूसारा रेट प्रकार सैलक्टी ओके सो चूँ मन डीहेल द्वारा मैं इंडिया को पंपचुनामें प्रोडक्ट दाने को ना रोज पड़ी षिपिंग कास्ट मुफ रूपये अदे फिडेक्स द्वारा पंपचुनारे रे नाइद रोजे ओके सो दी वे मन नूट पद रूपये पड़ती अट्ला दगर उ अकूल उठे तक पड़ते अद्दे ओके सो इन नीहेल चूज चूज तरह इक मन को नैक्स्ट बटन प्रेस ओके सो नैक्स्ट बटन प्रेस तरह इलांट स्क्रीन वे वन तरह चूँगी अमौंटने पेदन इंत मन को ट्वेंटी सिक्स सिक्सटीन डालर्स उ सिक्सटीन डाल प्लस चूँ चूस दिन वेट अद्त चूस तरह मन को वाले चूड़ा आ वेट अद्त एम चूड़ा एस्टिमेशन अट्ठे डैरक्ट थर्ट डालर्स अभी ओके सो थर्ट डालर्स अन तरह मन को आलरे वाले डबूल आ वाले कटो अलाक पेपाल उन्नाको पेपाल कटो ले वे मनी उसे वे मनी कटो ओके सो ने फस्ट प्रासे अभी वेरे प्रासे अदेटे डैरक्ट अमेजा सैटे मन वील अड्रस् मन ऐडन तरह से इदेटे डैरक्ट सैटे बै फर्मी अच्छी तरह से ओके सो एना डैरक्ट आ प्रोडक्ट अने वील दील दी मन अड्रस ऐडे मन दी ओके सो इन चूँ अमौंट दाने वाले पे चेस्ना ओके सो वाले इंत मत मन थर्ट डालर्स चकअटन अड़ना ले पेपाल का पेपाल सैलक्टेको चकअटे चूँ थैंक यू युवर शिपमेंट हाज बी सक्सेफुल वे ओके मन आर्डर ने पे चाहे पे चुस्क तरह मन को आर्डर ट्राक चूँ मई शिपिंग से चूसरा दीन के दीन तरह इक चूस मैं प्रोडक्ट अने स्टार्ट प्रस्ताव के अंत शिपन ओके सो शिपन तरह प्रोडक्ट अने पारसल इकोचिंदो दुकान इक पारसल नंबर आनी पारसल नंबर ने क्लीको प्रस्ताव की अद इकड़ी ओके सो दाख संबंधी डीटेल्स अभी मन चूस इक चूस चूँ इकोटी ट्रैकिंग नंबर कौके सो ट्रैकिंग नंबर ए दी का दी का तरह इपूँ मन दी एक्तना डीहेल नाबी गूगल ओपन चयी गूगल ओपन चुस्क तरह अगर डीहेल एक्सप्रेस ट्रैकिंग अटुदी दाँ प्रेस दाँ प्रेस तरह ट्रैकिंग नंबर एद अभी इक पेस्टी पेस्ट तरह इक ट्रैक अने बटन चूसरा दाँ प्रेस वैंने अंत इक का पेस्टेको ट्रैक बटन प्रेस अभी एक्डी आ पैकेज अनेंटी प्रस्ताव के अनेसपोदन ओके तरह चूँ पैकेज अनेकूद कोबाइल की मेसेज वस्तायन तरह मेको मेसेज वस्त पैकेज अने इंडिया को वन तरह इंडिया नीचे अटे डीहेल इंडिया नीचे मेको मेसेज वस्तु इमेल वस्तु ओके सो चूँ डिर् कस्टमर फर् युवर शिपमेंट वै डीहेल ट्रैकिंग नंबर प्लीज अप्लोड टू केवैसी डाक्युमेंटन अड़ी अंत मन को संबंधी रे केवैसी डाक्युमेंट वाला सैटो अप्लोडा सो मैं वाल सैट अड़ा मैं एम चाहे डीहेल सैटे ओके सो इक डीहेल सैटे तरह इक मन दी प्रेस ओके सो डीहेल का संबंधी एक्सप्रेस सर्वीस ने मैं इक प्रेस तरह दी अकंट लेको अकंट क्रियेटे अकंट उठे डैरक्ट मन दीनों के मन संबंधी केवैसी दीन अड्सन चूँ इक मन को न्यू अन लागि ओके सो दी प्रेस नैन ओके सो दी प्रेस इकड़क रेका अटे रिजिस्टर से अड़ी लागि अवमान अड़ी प्रस्तान अकंट लेटे रिजिस्टर नव बटन प्रेस इकड़क संबंधी कंपनी नेम मी मोबाइल नंबर मे अड्रस इवन फिलको कैपचा इच्छे नैक्स्ट बटन प्रेस सो अदंत इच्छा तरह चूँ दी रिजिस्टर आईपया ओके सो रिजिस्टर आईन तरह ऐक्चुअली मेल को लिंक वस्त संबंधी केवैसी दाँटो अप्लोडन ओके सो मे संबंधी केवैसी ने दाँटो अप्लोडी इंत मुन केवैसी अंत एमटो का केवैसी अंत मे दर उ ड्रैविंग लाइसेंस कावी पासपोर्ट का आधार कार्ड का पैन कार्ड का एवं रे डाक्युमेंट दाँटो अप्लोडी अंत इक चाहे डैरक्ट आ प्रोडक्ट अने इंटे
सो फ्रेंड्स विनान की चला पेद्चु का चेस्ते चाल चाइपी सो चूँ इक संबंधी इंका चाल आपशन उ ओके इन चूस चूँ कास्ट क्या दीन से मन कास्ट क्या अंटे मन दर मन एन ग्राम्स दाने तेपुना ओके सो षिंग टू मच्चे स्टेट रास लेकिन सिटी रास ओके सो इक नीन करी नगर की तेपीयन ओके सो ना संबंधी नीन करी नगर की संबंधी इक अड्रस इच्छा दाखान संबंधी वेट फर् एग्जापल अब वन केजी उ नक्सपेक्टे इकड़ी व्यू षिंग रेट प्रेसे इक रेट्स वे सर वन वन केजी उ नैन इंडिया की तेवाली अंत फारी वन डाल पड़ी तरह से थर्ट थ्री डाल पड़ी ट्वेंटी फोर डाल पड़ता है इक सर्वीस उन्ये सर्वीस आ सर्वीसको मन दी तुम्हें ओके सो फ्रेंड्स चूँ दी तो चालापेद कंपनी टाइप उ अंत यूएस गो बै दा तो मन को अमेजाने का ऐपल की संबंधी भी ओके तरह से नीन वालमार्ट अला चूसक चाल चला कंपनीस अने दी कनेक्ट उ ओके सो चूँ मेरे टाप यूएस स्टोर्स अभी प्रेसकते कई ओके सो चूँ इक नो सर्वीस फ्री सिक्सट जुलाई अब आफर बेटा सो आफर का आफर से चुस्को चूँ इकद कंपनी ओके सो चूँ इक मन चूस ऐपल कावी ली का ओके इलाद कंपनी वालमार्ट कावी एवाले डैरक्ट आ सैटल के मन षापिंग से ओके सो चूँ दाखी इक संबंधी टर्म्स अं कंडीशन अवन उ सो इक मेरे चूँ गो षापिंग डैरक्ट आ सैट रीडैरक्ट सो मन इकडन ईजी का षापिंग सेवच्छ सो फ्रेंड्स दीन लाट सैट्स इंका चला उ सो मेर वाट ट्रई चवच्छ इप्ड नीन दीन गुरी दीन गुरी एक्चुअली इतो रिव्यू वीलू ना पे चैर का बट्टी नी सैट गुजुना ईडिया वस्तु यूएस नीचे एदना वस्तु ने इलाकोवाली अने वीन अम ले सिंपल् सैट नीचे मन यूएस उ स्टोर उ स्टोर अंत वाल संबंधी गोदाम उ गोदाम की मन मन को संबंध प्रोडक्ट्स पंपस्ता पंप तरह अच्छी तरह अच्छी मन को षिंग चार्जेस मन कड़ता अदे मैं डैरक्ट इंडिया की तेजे चाल टाक्स कस्टम ड्यूटीस षिंग चार्जेस पड़ता है काबी वाटी ने अवाइड इट सैट्स यूज सो फ्रेंड्स मैं वीडियो नचते लाइक बटन प्रेस डाउट्स उंटे कमेंट रही चाला फस्ट टाइम चूंत सब्सक्रैबी थैंक यू